আমাদের আজকে আলোচনা হবে গ্রুপ ভার্ব গ্রুপ ভার্ব আজকে যা পড়াবো এক ক্লাসে শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ গ্রুপ ভার্ব গ্রুপ ভার্ব অনেক আছে কিন্তু এতগুলো পড়া হয়তো সম্ভব বাট মনে রাখা কতটুকু সম্ভব বা কতটুকু সহজ সেটা একটা বিষয় যার কারণে আমরা আজকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ ভার্ব গুলো এক ক্লাসে আমরা লিখে ফেলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর বিসিএস ব্যাংক প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন সহ সকল জবের পরীক্ষার জন্য হ্যাঁ গ্রুপ ভার্ব যদি কেউ এর আগে গ্রুপ ভার্বে ক্লাস করেও থাকো তারা ক্লাসটা আরো মনোযোগ দিয়ে করো তোমরা যা করছো তার থেকে অবশ্যই ভিন্ন কিছু পাবা যেমন লিখো প্রথমে লিখো অ্যাক্ট খাতায় নোট করতে হবে কোন কিছু অনুসারে বা যাকে বলা হয় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু যে অর্থটা প্রকাশ করে অ্যাক্ট আপ টু সেই অর্থটাই প্রকাশ করে যেমন তাহলে অ্যাকর্ডিং টু এর মত অর্থ প্রকাশ করবে এক আপ টু এরপরে আমরা লিখব অ্যাক্ট অন অ্যাক্ট অন হলো প্রভাব রাখা বা প্রভাবিত করা যাকে বলা হয় অ্যাফেক্ট প্রভাব রাখা বা প্রভাবিত করা বা অ্যাফেক্ট পরীক্ষায় এগুলো কিভাবে কাজে লাগবে তার একটা বাক্য দেখো ধরো আমি একটা বাক্য বললাম যে সাসটাইপ অব সাসটাইপ অব হার্ড ওয়ার্ক এ ধরনের কঠিন কাজ মে প্রভাব রাখা বা প্রভাবিত করা একটা আপটু মানে অনুসারে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবা যে এ ধরনের কঠিন কাজ নিশ্চয় স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে একটা তাহলে এখানে অ্যাক্ট অন হবে অ্যাক্ট অনও বলা যায় অ্যাক্ট আপনও বলা যায় দুইটা মানেই হলো প্রভাব রাখা এরকম করে একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে গ্রুপ ভার্ব বসাতে হবে আসলে সেন্টেন্স এর মিনিং সহজেই বোঝা যায় বাট গ্রুপ ভার্ব এর মিনিং বোঝাটাই কষ্ট হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় এই জন্য গ্রুপ ভার্ব এর মিনিং বুঝতে পারলে সেন্টেন্স এ প্রয়োগ করা কোনো ব্যাপারই না দেখো এবার চলো আমরা আরো লিখি লেখো ব্লো অফ বি এল ও ডাব্লিউ ব্লো ও ডাবল এফ অফ ব্লো অফ মানে নির্গত হওয়া যাকে আমরা আরেক ভাবে ইংলিশে বলতে পারি যে এমিট বা এমিশন যেমন বিভিন্ন যানবাহন গুলো তারা হচ্ছে তেল পোড়ানোর মাধ্যমে কার্বন এবিট করে বা কার্বন নির্গত করে এই ব্লো অফ হলে ব্লো অফ অর্থ হলো নির্গত হওয়া এবার লেখো ব্রেক ইন টু ব্রেক ইন টু হচ্ছে কোন বাধা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করা কোন বাধা ছেলে ভিতরে প্রবেশ করে কোন বাধা ছেলে ভিতরে প্রবেশ করাটাই হলো ব্রেক ইন টু 
break off. <clears throat> Break off. Or that, hot at kore the me jawa. Break off mane hot at kore the me jawa. Ba bondo hawa. Or break up. Break up bolu puru puri the me jawa ba bondo hawa. Puru puri. थेमे जावा, बा बंद होवा, बा शट डाउन, बा क्लोज, वरना रिलेशन ब्रेक अप हुए थे, ब्रेक अप होलो पूरो पूरी भेंगे गए थे, और ब्रेक अप होलो हटात करे थेमे जावा, तो अभी पूरो पूरी ना, शामो एक शो माय जून, ये वाली को ब्रिंग अप, <coughs> जब अन ब्रिंग अप मने लालून पलून करा, और इतना लिख Bring off full of rock hack or a cow. Barescu Ever like a fellow burst into burst into who check on live hangover. Into the Munarakba, into one of the Petore decay. So Petore dictate a venge for a buchale, Shetai Hulu passed into Bakana venge for our burst out. Etola Hashite Fetepora Hashite Fetepora Hale passed out, our Kana venge for a buchale have passed into. Next page is a whole like a session on the skin shot. The now Japarati inshallah Purika Egluyas as we miss it ago bust out. Evaliko call on. Prochure at a poricash, banker poricash, got to bandage banker edit to arsenal. Call on Otobapon. Not for a carosha shakat for a meat for a carosha shakat for a travel lamji. He will call on his friend. Tarmane. Shetar Bondu Shaka Shakatu. Call on Bakola put on a car to the Shakatu of a meat. Call in. Call in Hutse, Kauke Deke Pata. Deke Patan. Jibhai at a doctor ke Patai in Amar Pasha Drutu. Call in a doctor. Evasha call up. Call up Manehutse Sharon Kora Munegora. But remember, Evaliko carry. C A double R Y. Carry off. Carry off mane mritu ghatan. Mane kono kisur karone mara jawa. Balikte paro je cost to death. Cost to death. Mritu ghatan. Carry off. Ever likho carry with. माने शाहो मौत होगा। एक मौत होगा हाँ। काम फ्रॉम ना बोलूँ काम ऑफ। माने कोनो पुरी बारे जान्म ग्रहण करा। अमेरिकी पुलिस एक ता अभिजात पुरी बारे जान्म ग्रहण करते हैं। तो ले ही हैज काम ऑफ अ एन एलिफेंट। लेकिन काम फ्रॉम होगा। 
শুনে মনে হয় ফ্রম হবে কিন্তু ফ্রম হবে না কাম অফ হলো কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কাম অফ কাম ফ্রম হবে না লিখো কাম আপ টু দেখো কাম আপ টু কাম আপ টু হচ্ছে কোনো কিছুর সমান সমান হওয়া হ্যাঁ সমান হওয়া মানে সোজা কথায় বি ইকুয়াল সমান হওয়াটাই হলো কাম আপ টু লিখে ফেলো ঝটপট লিখে তাহলে কাম আপ টু হলো সমান হওয়া অথবা বি ইকুয়াল সমান হওয়া বা বি ইকুয়াল লেখে শেষ আচ্ছা এরপরে লিখো ডিল ইন ডিল ইন এটা মানে হলো ব্যবসা করা ব্যবসা করা বা কোনো কিছু কেনা বেচা করা ক্রয় বিক্রয় করা হ্যাঁ আর ডিল উইথ ডিল উইথ ব্যবহার হয় দুইটা অর্থে একটা হলো কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করা কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করা আরেকটা হলো কারো সাথে সাথে আচরণ করা আচরণ করা মানে হলো কি আচরণ করা কারোর সাথে কোন আচরণ করা এটা আলোচনা করা আমি যদি বলি যে আজকের ক্লাসটা প্রেপোজিশন নিয়ে আলোচনা করে আমাকে বলতে হবে যে টুডেস লেকচার ডিলস উইথ প্রেপোজিশন আর ডিল ইন হচ্ছে ব্যবসা করা বা কেনা ব্যবসা করা ধরো আমি যদি বলি সে বইয়ের ব্যবসা করতো মানে হি ডিলস ইন বুকস এইভাবে আর কি তোমার জাস্ট অর্থগুলো মনে রাখো পরীক্ষা পারবার জন্য এবার লিখো ডু অ্যাওয়ে উইথ মানে কোন কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কোন কিছুর প্রচলন না থাকা সেটা হলো ডু অ্যাওয়ে উইথ এবার লিখো ড্র ইন ডি আর এ ডাব্লিউ ড্র ইন ড্র ইন মানে সংকুচিত হওয়া সংকুচিত হওয়া মানে কি কমে আসা সংকুচিত হওয়া বা কমে আসা বা কমে যাওয়া রিডিউস এবার লিখো ফল আউট খুব আসে পরীক্ষা এটা ফল আউট হচ্ছে ঝগড়া করা কলহ করা ডু নট ফল আউট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস কলহ করা বা ঝগড়া করা 
এবার আসো ফল অন ফল অন মানে হচ্ছে কাউকে অ্যাটাক করা বা আক্রমণ করা ধরো তুমি বললে হি ফল্ড অন মি মানে সে আমাকে আক্রমণ করবে তাহলে ফল আউট হলো ঝগড়া করা আর ফল অন হলো কাউকে অ্যাটাক করা দুইটা একটু ভিন্ন বিষয় লিখো ফল ইন উইথ একসাথে ইন এবং উইথ ফল ইন উইথ মানে একমত হওয়া ধরো আমি বললাম যে আই ফল ইন উইথ হিম মানে আমি তার সাথে একমত হলাম আর ফল থ্রু ফল থ্রু মানে ব্যর্থ হওয়া মানে ফেল করা সোজা কথা ব্যর্থ হওয়া বা ফেল লিখে ফেল নেক্সট পেজে যাবো দেখা না হলে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো এবার লিখো গেট বাই গেট বাই মানে পাশ দিয়ে যাও আমি বললাম সে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল হি গট বাই মি পাশ দিয়ে যাও বা কাউকে পাস করা অতিক্রম করা এটাই হলো গেট বাই আর গেট অন বলি না ক্যারি অন সেই ক্যারি অনটাই হলো গেট অন গেট অন হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এগিয়ে যাওয়া যাকে বলা হয় প্রসিড বা গো ফরওয়ার্ড গো ফরওয়ার্ড বা প্রসিড ব্যবহার করা যাবে না সতর্ক থাকে এবার আসো গেট থ্রু গেট থ্রু মানে সাফল্য লাভ করা সাকসিড সাফল্য লাভ করা গেট থ্রু এবার শুধু গিভ ইন গিভ ইন মানে বশ্যতা স্বীকার করা কারো বশ্যতা স্বীকার করাটা হলো গিভ ইন গিভ ওভার গিভ ওভার মানে ওই যে হ্যান্ড ওভার হ্যাঁ হস্তান্তর করা হস্তান্তর করা এবার লিখো গো ইন ফর গো ইন ফর হলো কারো সাথে প্রতিযোগিতা করা প্রতিযোগিতা করা এটাই হলো গো ইন ফর একসাথে ইন ফর এবার আসো 
hang out মানে কোথাও ঘুরতে বের হওয়া তোমাদের এটা প্রচুর বলো এবার লিখো হ্যাং অ্যাবাউট হ্যাং অ্যাবাউট হলো কোনো কিছুর আশেপাশে ঘুরতে যাওয়া এটা কিন্তু ভিন্ন বিষয় আশেপাশে ঘুরতে যাওয়া ধরো আশেপাশে ঘোরা আর কি ঘোরা আমি বললাম যে আমি হাতির জিলের আশেপাশে ঘুরলাম তাহলে আই হ্যাং অ্যাবাউট হাতির জিল আর হ্যাং আউট হলো বাইরে কোথাও ঘুরতে যাও লিখে ফেলো তোমরা আচ্ছা আশা করি লেখা শেষ এবার আসো দেখো কিপ আপ উইথ অথবা কিপ পেস উইথ দুইটা মানে হলো কোনো কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলা কোনো কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলা তাল মিলিয়ে চলা বা সমান তালে চলা অন্যদিকে লিখবা এগুলো মোস্ট অ্যাডভান্স লেভেলের গ্রুপ ভার্ব হ্যাঁ এগুলো পরীক্ষা আসে কিপ ইন উইথ সুসম্পর্ক রাখা অথবা বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা কারো সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা হলো কিপ ইন উইথ এবার লিখো লে ইন লে ইন মানে কোনো কিছু জমা করে রাখা বা জমিয়ে রাখা মানে স্টোর করা আর লে অফ লে অফ হচ্ছে কাউকে সাময়িক কর্মচুক্ত করা কাউকে মানে স্থায়ী ভাবে না টেম্পোরারিলি সাময়িক ভাবে 
কর্মচ্যুত করা এগুলোর মানে হলো সবগুলোর মানে হলো সঞ্চয় করা সঞ্চয় করা সঞ্চয় করা মানে সেভ তোর আমি বলে বললাম যে হি আচ্ছাথ লে আপ উইথ মানে শয্যাশায়ী হওয়া মানে বিছানায় পড়ে যাওয়া শয্যাশায়ী হওয়া মানে সোজা কথায় আর কি কনফাইন্ড টু বেড শয্যাশায়ী হওয়া ও ভালো কথা টু <laughs> হবে <laughs> দেখো লুক ডাউন আপন শুধু লুক ডাউন না লুক ডাউন আপন স্যার আগের পেজটা একটু দেওয়া যাবে স্ক্রিনশট নিতে পারি নাই খোঁজা বা চাওয়া কোন কিছু খোঁজা অন্বেষণ করা বা চাওয়া বা সার্চ বলে না যে উই আর লুকিং ফর জব এটার লুক ফর হলো চাওয়া খোঁজা না এটা লুক ফর লুক আপ শুধু লুক আপ টা লিখে লুক আপ হ্যাঁ লুক আপে লিখো লুকআপ হলো ডিকশনারিতে শব্দ খোঁজা যখন ডিকশনারিতে শব্দ খোঁজা বুঝাবে তখন হবে লুক আপ এছাড়া যে কোনো কিছু খোঁজা বুঝালে হবে লুক ফর মনে রাখ যে আমি আমার হারানো বিড়ালটাকে খুঁজতেছি তাহলে আই এম লুকিং ফর মাই লস্ট ক্যাট বাট আমি ডিকশনারিতে একটা শব্দ খুঁজতেছি তখন হবে আই এম লুকিং আপ আর ডিকশনারিতে শব্দ খোঁজা হলে লুক আপ অন্য যে কোনো কিছু খোঁজা বুঝলে লুক ফর হবে এবার আসলে লুক ওভার লুক ওভার হলো পরীক্ষা করা বিশেষ করে বা ভালো করে দেখা কোনো কিছু ভালো করে দেখা বিশেষ করে পরীক্ষার খাতা দেখা সোজা কথায় পরীক্ষকরা যে পরীক্ষার খাতা দেখে সেটা হলো লুক ওভার যে কোনো কিছুতে লুক ওভার হতে পারে তুমি যদি বলো যে আমি তাকে একটা লেখা দিলাম চিঠি দিলাম সে ভালো করে পড়লো সে এটা ভালো করে দেখলো বানানো দেখলো সবই দেখলো এটা লুক ওভার
আর হলো আটা লিখবা লুক থ্রু লুক থ্রু হলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা পরীক্ষার খাতা দেখা আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এক জিনিস না পরীক্ষা নিরীক্ষা করা মানে ইন্সপেকশন করা কোন কিছু ইন্সপেকশন করা ধরো গবেষণার ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা যে করা হয় সেটা হলো লুক থ্রু আর হলো লুক ইন্টু লুক ইন্টু হলো কোন কিছুর ভেতরে গিয়ে দেখা ওটাই তদন্ত করা কোনো কিছুর ভেতরে গিয়ে দেখা বা জানা বা তদন্ত করা লুক ইন টু আর এটা লুক অন আপন লুক অন এবং আপন একসাথে হোক এটা মানে হলো কোনো কিছু কনসিডার করা বা বিবেচনা করা বিবেচনা করা বা কনসিডার লুক অন আপন বিবেচনা করা বা কনসিডার নেক্সট পেজে যাবো এটা পঞ্চম ক্লাস চলছে বুঝলাম স্যার এখন দেখো লুক অন আপন হলো বিবেচনা করা বা কনসিডার আমার অনলাইনে স্টুডেন্ট কম থাকলেও ক্লাসে কম থাকলেও আমি সময় থাকা সাপেক্ষে আমি কখনো ক্লাস মিস করি সময় যদি হাতে থাকে অবশ্যই ক্লাস অনেকেই দেখছি বা যে অনলাইনে ভর্তি নেওয়ার পর নয় সয় করে ক্লাস নেয় না মাসে একদিন ইনশাল্লাহ আমার দ্বারা সেটা হয় না আমি নেহাত বিপদে পড়লে ক্লাস মিস দেয় ক্লাস মিস দেওয়ার আমার কখনো ইচ্ছা হয় না দুইজন হলেও কিন্তু ক্লাস নিয়ে যায় মেড অফ হতে পারে এটা মানে হলো তৈরি করা আগে লিখো পরে ব্যাখ্যা করি আবার লিখো মেক ফ্রম বা মেড ফ্রম এটা মানেও তৈরি করা পার্থক্যটা এভাবে লিখে নাও যখন কোন উপাদান দ্বারা কিছু তৈরি করার পরেও সেখানে উপাদানের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয় না মানে আগে যেমন বৈশিষ্ট্য ছিল তেমনই সেখানে মেড অফ
কিন্তু উপাদানের বৈশিষ্ট্য বা অস্তিত্ব পাওয়া না গেলে বা না পাওয়া গেলে সেখানে মেট তাহলে তুমি একটা জিনিস তৈরি করছো একটা উপাদান দ্বারা এখন তৈরি করার আগে উপাদানের বৈশিষ্ট্য যেমন ছিল তৈরি করার পরেও বৈশিষ্ট্য তেমনই আছে সেটা মেট হবে বাট তৈরি করার আগে উপাদান ছিল একরকম তৈরি হওয়ার পরে হয়ে গেছে আরেক রকম সেটা মেট ফোর যেমন ধরো আমার হাতে এই মুহূর্তে একটা বোতল আছে প্লাস্টিকের বোতল আমি বললাম যে এই বোতলটা প্লাস্টিকের টু দা বটেল ইজ মেড অব অব প্লাস্টিক কারণ এর বোতলের যে উপাদানটা প্লাস্টিক প্লাস্টিক আগে যেমন বৈশিষ্ট্য ছিল তৈরি হওয়ার পরেও কিন্তু প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য তেমনই আছে প্লাস্টিক কিন্তু সোনা দামি গহনা হয়ে যায় প্লাস্টিক বৈশিষ্ট্য যদি পরিবর্তন না হয় যদি পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে হবে মেড অফ The bottle is made of plastic. এখন ধরো আমি বললাম যে পেপার কাগজ is made dash wood বা ব্যাম্বু ব্যাম্বু এখন ধরো কাগজ তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে বাঁশের যে বৈশিষ্ট্যটা কাগজ তৈরি হওয়ার পর কিন্তু কাগজে সেই বাঁশের বৈশিষ্ট্যটা পাওয়া যায় না বাঁশ আর সেনা যায় না তার মানে এখানে ফ্রম হব আবার আমি বললাম অয়েল মানে তেল অয়েল ইজ মেড ড্যাশ যে কোনো বীজ ধরো সরিষার বীজ বা সয়াবিন বীজ যে কোনো বীজ দিয়ে তেল তৈরি হয় বা বাদামের বীজ থেকে তেল তৈরি হয় তাহলে ভাবো তো একটু বীজের বৈশিষ্ট্য কেমন বীজ হলো গোলাকার বা শক্ত মানে কঠিন পদার্থ আর তেলের বৈশিষ্ট্য কেমন তরল পদার্থ তাহলে তৈরি করার পর উপাদানের বৈশিষ্ট্য আগে যেমন ছিল তেমন তো নাই সুতরাং এখানে হবে ধরো তোমরা যে এখন কোনো না কোনো একটা জামা বা একটা তোমরা একটা ড্রেস তো পরিধান করে আছো এটা তৈরি হয়েছে কি দিয়ে সুতা দিয়ে এখন দেখো তৈরি হওয়ার পরেও কিন্তু সুতা সুতাই আছে হয়তো সুতাটা পেঁচানো হয়েছে বা গাঁথনিতে রূপান্তর হয়েছে বা সুতা কিন্তু লোহা হয়ে যায় এখন যদি আমি বলি যে কটন দিয়ে বা সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হয় তাহলে আমাকে কিন্তু বলতে হবে ক্লোথ ইস মেড ড্যাশ কটন কি হবে বলো লেখো চ্যাট বক্সে ক্লোথ ইজ মেড ড্যাশ কটন ক্লোথ আশা করি মেক অফ আর মেক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য এবার আসো হ্যাঁ ঠিক এবার লিখো মেক আপ ফর মেক আপ ফর মানে হলো ক্ষতিপূরণ করা ক্ষতিপূরণ করা বা ক্ষতিপূরণ দেয়া 
পাস অ্যাওয়ে মানে সোজা কথায় মরে যাওয়া বা মারা যাও এটা হলো পাস অ্যাওয়ে মানে ডাই আমি যদি বলি যে এই পাস যাবে তার মানে সে মারা গেছে যে ডাই পাস আউট এবার লিখো পাস থ্রু পাস থ্রু হলো জ্ঞান আহরণ করা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা বলা যায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সঞ্চয় করা বা জ্ঞান আহরণ করা ধরো তুমি বললা যে আই এম পাসিং থ্রু সাম নিউ এক্সপিরিয়েন্স তার মানে কি আমি কিছু নতুন অভিজ্ঞতা পাচ্ছি বা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বললে ফুড আপ উইথ ফুড আপ উইথ হলো সহ্য করা তোমরা একটু সহ্য করে লিখে নাও আর বেশিক্ষণ নেই লিখে নাও বা টলার এইচ এবার লিখো রান অ্যাওয়ে রান অ্যাওয়ে মানে কি দৌড়ে পালানো বা দৌড়ে যাওয়া আর রান অ্যাওয়ে উইথ মানে কোনো কিছু চুরি করে পালিয়ে যাওয়া বা কোনো কিছু চুরি করে পালানো এটা হলো রান অ্যাওয়ে উইথ রান ওভার তুমি চমৎকার দুইটা কবিতা সিলেকশন করো আমাকে পড়ে শোনাবো একটু পরে প্রচুর বই পড়তে হবে জীবনে তুমি একটা করে বই পড়বা আর আমাকে রিভিউ দিবা পরে কি বুঝলো আমাকে জানাবা তোমাকে প্রত্যেক বই প্রতি আমি একটা করে খেলনা কিনে দিব ওকে তুমি এটা শেষ করবা তোমাকে একটা খেলনা কিনে দিব তুমি আমাকে রিভিউ দিতে পারো এবার লিখো রান ওভার রান ওভার তো বুঝো চাপা পড়া গাড়ির চাপা পড়া ট্রাকের চাপা পড়া হ্যাঁ সেটাই হলো রান ওভার ধরে বললাম যে এ কার রান ওভার হিম এ কার আর কার রান ওভার হিম মানে তার একটা গাড়ি তার উপর দিয়ে চলে গেল তাকে চাপা এরপর লিখো রান আফটার বা হ্যাংকার আফটার রান আফটার বা হ্যাংকার আফটার মানে হলো কোনো কিছুর পিছে ছোট কোনো কিছুর পিছে ছোটা বা পিছনে ছোট রান আফটার বা হ্যাংকার আফটার এরপর আসো নেক্সট নেক্সট পেজে যাব এবার লিখো সেন্ট আপ ফার্স্ট টেন্স এ সেন্ট হবে অথবা send through এগুলোর মানে হলো 
কোন প্রতিযোগিতার জন্য কাউকে কোথাও পাঠান কোন প্রতিযোগিতার জন্য কাউকে কোথাও পাঠান কোথাও পাঠান ধরো বললাম যে প্রধান শিক্ষক তার তিনজন ছাত্রকে পরীক্ষার হলে পাঠালেন এই যে পরীক্ষার হলে পাঠালেন এই পাঠানোটাই হলো সেন্ট আপ পার্সেন্ট থ্রু যে কোনো প্রতিযোগিতার জন্য কাউকে কোথাও পাঠানোটাই সেন্ট আপ পার্সেন্ট থ্রু এবার লিখো সিট দিয়ে আরো কিছু আছে দেখো সিট ফর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পরীক্ষায় বা কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা তুমি বললা যে আমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম তার মানে আই সেট ফর দা এক্সাম এই হলো এটাই হলো সিট ফর আর সিট ইন হলো শুরু করা এবার লিখো স্ট্যান্ড বাই মানে কারো পাশে দাঁড়ান বা কাউকে সাহায্য করে বা কাউকে সাহায্য করে ধরো আমরা বললাম যে উই শুড স্ট্যান্ড বাই শেখ হাসিনা যে আমাদের শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ানো উচিত উই শুড স্ট্যান্ড বাই প্যালেস্টাইন আমাদের ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো উচিত সাহায্য করা উচিত এটাই বলছে স্ট্যান্ড বাই এবার লিখো স্ট্যান্ড ফর স্ট্যান্ড মানে কি দাঁড়ানো প্রার্থী রূপে দাঁড়ানো প্রার্থী রূপে দাঁড়ানো ধরো বলে না যে আমার ভাই তোমার ভাই ইব্রাহিম ভাই ইব্রাহিম ভাই ইব্রাহিম ভাইয়ের মার কা কি বললো যে বদ না মার্কা তখন ইব্রাহিম ভাই কি মার্কায় দাঁড়াইছে ইব্রাহিম ভাই বদ না মার্কায় দাঁড়াইছে ঠিক আছে এই যে দাঁড়ানো প্রার্থী রূপে দাঁড়ানো এটাই হলো স্ট্যান্ড ফর ইব্রাহিম ভাই ভিডিওটা বন্ধ করো স্ট্যান্ড ফর এবার আসো স্ট্যান্ড ওভার মানে কোনো কিছু পোস্ট কোন করা বা স্থগিত রাখা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো এবার নেক্সট পেজে যাও তাহলে তুমি ঘুমাও বাবা ঘুমাও আচ্ছা এবার লিখো লিখো যে টেক বাই টেক বাই হচ্ছে কোনো কিছু ধরা 
মানে হলো ক্যাচ টেক আফটার টেক আফটার মানে দেখতে একই রকম বা সাদৃশ্য সাদৃশ্য বলে বা সদৃশ বলে দেখতে একই রকম যাকে বলে আর কি রিজেম্বল রিজেম্বল এর পরে কিন্তু আবার আফটার দিও না বুঝ করে রিজেম্বল মানেই টেক আফটার ধর আমি যদি বলি যে হি টেক্স আফটার হিজ ফাদার সে দেখতে তার বাবার মতো নেক্সট পেজে যাবো যেমন লিখুন দেখো যে প্রাইড ইন অথবা অন প্রাইড এর পরে ইন অবশ্য অন অবশ্য ব্যাখ্যা লিখো প্রাইড শব্দটি সিহাব ঘুমাচ্ছ ঘুমানোর আগে যে দোয়া দরুদ করতে হয় করছো গুড প্রাইড শব্দটি বাক্যে ভার্বের কাজ করে করলে প্রাইড শব্দটি বাক্যে ভার্বের কাজ করলে তখন প্রাইড এর পরে অন হয় আর প্রাইড শব্দটি বাক্যে প্রাইড শব্দটি বাক্যে নাউনের কাজ করলে করলে সেক্ষেত্রে প্রাইড ইন তার মানে প্রাইড শব্দটা বাক্যে ভার্বেরও কাজ করতে পারে নাউনেরও কাজ করতে পারে যদি এটা ভার্বের কাজ করে তাহলে প্রাইড এর পরে অন হবে আর যদি এটি নাউনের কাজ করে তাহলে প্রাইড এর পরে ইন হবে যেমন বাক্য লিখি বেশি প্রাইড দেখো এখানে প্রাইডটা কিন্তু ভার এখানে প্রাইডটা ভার সেটাই প্রাইড অন হার বিউথ ভার বলে অন হবে লিখলাম সি কারণ প্রাইড যখন ভার তখন অন প্রাইড যখন নাউন তখন হবে ইন আশা করি বুঝে গেছে এখনো লিখতে পারোনি তা ধরপর স্ক্রিনশট দিয়ে নাও এবার লিখো এগ্রি বা ডিজ এগ্রি এরপরে উইট হতে পারে আবার অন হতে পারে আবার টু হতে পারে কখন হবে এগ্রি মানে তো একমত হওয়া ডিজ এগ্রি ভিন্ন মত হওয়া লিখবা যদি পার্সন কোন ব্যক্তির সাথে একমত বা ভিন্ন মত হওয়া বুঝায় তাহলে এগ্রি বা ডিজ এগ্রি পরে উইথ হবে 
আর যদি কোন প্রপোজাল প্রস্তাবের সাথে একমত ভিন্ন মত হওয়া বুঝায় তাহলে টু হবে আর যদি কোন একটা পয়েন্ট বা বিষয়ের উপর একমত বা ভিন্ন মত হওয়া বুঝায় তাহলে অন বা আপন হবে সো এগ্রি ডিসএগ্রির পরে পার্সন হলে উইথ হবে প্রপোজাল হলে টু হবে পয়েন্ট হলে অন হবে এবং এই প্রেপোজিশন গুলোর কারণে অর্থগুলো ভিন্ন হবে যেমন ধরো আমি লিখলাম একটা ভালো কথা তোমরা প্রায় এই ভুলটা করো অনেকে ধরো লিখলা যে শি ইজ এগ্রি উইথ মি এই যে বাক্যগুলো লিখো এগুলো কিন্তু ভুল বাক্য হবে কারণ এগ্রি নিজেই মেইন ভাগ সেখানে আবার অ্যামিজ আর দেওয়া মানে বোকা যদি এগ্রি না হয় এগ্রিট হইতো মানে একটা অ্যাজেক্টিভ হইতো তাহলে বিভার পুস্তক এখানে এগ্রি নিজেই মেইন ভাগ সো এগ্রির সামনে নতুন করে আবার অ্যামিজ আর দেওয়া যাবে তো এটা সরাসরি হবে সে অ্যাগ্রিস প্রেজেন্টেন্স হলে যুক্ত হবে উইথ মি না বোধক করলে বলা যাবে না সি ইজ নট এগ্রি বলতে হবে সি ডাজ নট এগ্রি কারণ এগ্রি তো নিজেই মেইন ভাগ मैंने এই হচ্ছে আর পয়েন্ট যদি হইতো মাই পয়েন্ট তাহলে অন হইতো এবার লিখো ডাই ডাই দিয়ে লিখো ডাই অফ মানে সরাসরি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া সরাসরি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া বা মারা যাওয়া বা মরা বুঝলে ডাই অফ ডাই ফ্রম সরাসরি রোগ নয় নয় বরং কোন প্রভাবে মারা গেল প্রভাব বলতে কি বুঝায় প্রভাব বলতে যেমন ধরো স্মোকিং একটা প্রভাব কেউ ইঞ্জুরি হলো ইঞ্জুর্ড হলো ইঞ্জুরি একটা প্রভাব সেখান থেকে সে মারা গেল ওভার ইটিং বেশি মাত্রায় খাইছে কে মরে গেল এটা একটা প্রভাব ঠিক আছে এরপরে ফ্রাস্ট্রেশন একটা প্রভাব ডিপ্রেশন একটা প্রভাব ইত্যাদি আর কি হ্যাঁ কেউ একজনকে বেশি ভালোবাইসা বাসতে বাসতে মরে গেছে এটা একটা প্রভাব কেউ একজনকে না পাইতে পাইতে টেনশনে মরে গেছে এটাও একটা প্রভাব ক্যান্সারও এক ধরনের প্রভাব রোগ হিসেবে হচ্ছে প্রভাবটাকে বেশি মনে করা হয় তাই ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ডাই অপ হয় প্রমো হয় অপশন দুটোই থাকলে ফ্রমকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় সরাসরি রোগ নয় বরং কোনো প্রভাবে মারা গেলে ডাই ফ্রম এরপর লিখো ডাই বাই এটা হলো বিশ পানে মরে যাওয়া বিশ পানে অথবা বুলেটের আঘাতে বুলেটের আঘাতে মরা বুঝালে ডাই বাই হবে এবার আসো ডাই ইন অথবা বাই দুটাই হতে পারে যদি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া বুঝে দুর্ঘটনা বা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টে মরা বুঝালে টাই ইন বা বাই দুটোই হতে পারে লিখে রাখো যে অ্যাক্সিডেন্ট এর পূর্বে মানে বাক্যে যখন অ্যাক্সিডেন্ট শব্দটি ব্যবহার হবে তখন অ্যাক্সিডেন্ট এর পূর্বে যদি আর্টিকেল থাকে হ্যাঁ আর্টিকেল থাকলে ইন হবে আর অ্যাক্সিডেন্টের পূর্বে যদি এ এন ডি এর মতো কোন আর্টিকেল না থাকে হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টের পূর্বে 
পার্টিকেল না থাকলে বাই হতো তার মানে অ্যাক্সিডেন্টে মরলে ইনও হতে পারে বাইও হতে পারে যদি অ্যাক্সিডেন্টের পূর্বে আর্টিকেল থাকে তাহলে ইন দিবা না থাকলে বাই দিবা এবার দেখো ডাই ইন বা ডাই ইন এর আরো ব্যবহার আছে হ্যাঁ শুধু অ্যাক্সিডেন্ট আরো ব্যবহার আছে কেউ ঘুমিয়ে আছে ঘুমের মাঝে মারা গেছে হ্যাঁ ঘুমের মাঝে মরে গেছে বা কেউ শান্তিতে মারা গেছে তখন হবে ডাই ইন আর ডাই ফর দেশের জন্য মরা বা যে কারো জন্য মরা হ্যাঁ সেটাই হলো ডাই ফর আরো আছে অনেক বুঝছো যেমন ডাই অফ মানে একের পর এক মরা ডাই আওয়ে বিলুপ্ত হওয়া ডাই ডাউন দুর্বল হওয়া এগুলো এত কিছু পরীক্ষায় আসেন এই করে মনে রাখি সরাসরি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ডাই অফ সরাসরি রোগ নয় বরং প্রভাবে মারা গেলে ডাই ফ্রম বিষ পানে মরে গেলে ডাই বাই দুর্ঘটনায় মরে গেলে পরে ইনো হতে পারে বাইও হতে পারে ওকে ঘুমের মাঝে মরে গেলে ডাইয়ের পরে ইন দেশের জন্য মরে গেলে ডাই ফ্রম যেমন একটা বাক্য লিখে নেন এক বাক্য হয়ে যাবে আমি লিখলাম যে হি did not die dash tuber tuberculosis not was shunna san purun kore felo nije nije not cancers not ডাই শব্দটা বারবার না লিখে শুধু নট লিখতেছে মনে করবা সবগুলোতে ডাই আছে নট স্মোকিং নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট নট নট বুলেট বাট কিন্তু দেশের জন্য মারা গেল এবার দেখো টিউবার কিউলোসিস হচ্ছে সরাসরি রোগ তাই এখানে অ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অপ হয় ফ্রম হয় দুটাই হয় তবে যদি পরীক্ষার অপশনে অফ ফ্রম দুটোই পাও তাহলে ফ্রম কে বেশি গুরুত্ব দিব ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অফ ফ্রম দুটোই হয় পরীক্ষায় অফ ফ্রম দুটোই থাকলে তাহলে ফ্রম কি বেশি গুরুত্ব দিব স্মোকিং প্রভাব তাই এখানে অ্যাক্সিডেন্টের সামনে আর্টিকেল আছে তাই ইন ভাবতে পারো যে স্যার মারা তো যায়নি মারা যা কার না যাক এইসব মারার প্রসঙ্গ আসলেই প্রেপিটিশন দিতে হবে ওভার ইটিং ও প্রভাব তাহলে ফ্রম স্লিপ ঘুমের মধ্যে ইন বুলেট তাহলে পাই দেশের জন্য তাহলে ফ্রম আশা করি আজকে আমি যে কটা গ্রুপ ভাব তোমাদেরকে আলোচনা করলাম বা বুঝাইলাম সেগুলো পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রত্যাশা থাকলো এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও থাকলো যে এগুলোর বাইরে ইনশাল্লাহ কিছু আসবে না ঠিক আছে এগুলোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরেও তোমরা এর বাইরে আর অনেক কিছু করবা এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো গ্রুপ ভার্বের আলোচনা একটা ক্লাসের মধ্য দিয়ে শেষ হলো তোমরা এগুলো করে ফেলো তারপরেও তোমরা যারা আরো বিস্তারিত করতে চাও তাদের জন্য আমি একটা গ্রুপ ভার্বের শিট দিব সেখানে মোটামুটি 
তিন চারশো গ্রুপ ভার্ব থাকবে তোমরা সেগুলো পড়ে ফেলো আজকে অবশ্য আমি একশোটা দিয়ে নেই সম্ভবত নব্বইটা গ্রুপ ভার্ভ দিয়েছি তোমরা যারা আরো তিন চারশো পড়তে চাও তাদের জন্য আমি সিট দিয়ে দেবো তোমরা পড়ে ফেলো আর যারা অল্প করে কমন পেতে চাও তারা এগুলো আগে শেষ করে ফেলো এই হলো কথা আমরা তাহলে রাজীব আসো ওই তাহলে আমরা ভোকাপ পার্টের নতুন করে যে শুরু করলাম প্রথম মনে হয় শুরু করলাম অ্যানালজি দিয়ে তাই না জি স্যার অ্যানালজি হলো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ড্রিল 5 পর্যন্ত হইছে বাকি গুলো পড়তে বলছি শীত দিয়েছি জি স্যার আর গ্রুপ ভার্ব একদম চূড়ান্ত হয়ে গেল আজকে ওকে স্যার আচ্ছা তাহলে আর তাহলে আমরা আগামী ক্লাসটাতে যাব কিছু আগামী ক্লাস মানে আগামী কাল আগামী কালে ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ামস এ যাওয়া যায় ওয়ার্ড মিনিংটা একদম শেষে কি বলবো বা আগামী কাল আমরা কার্ড স্পেলিং ও করতে পারি একদম সিলেক্টিভ কিছু কার্ড স্পেলিং দিব না আগামী কাল ফ্রেজ ইডিয়ামস এর ক্লাস হবে তারপরে ক্লাসটা নিব কার্ড স্পেলিং এর উপর এরপরের ক্লাসটা যাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন এর উপর দুই দিন লাগবে ক্লাস তারপরে ওয়ার্ড মিনিং এরপরে ফিলিং প্ল্যাঙ্কস এই তো এভাবে ভোকা পাঠটা আমরা আগাই নিব তো আজকের মতো এখানেই তোমরা যারা ক্লাস করলা আশা করি খারাপ লাগে নেই এগুলো করে ফেলো আর তোমরা একটু হম তোমরা একটু হচ্ছে যে একটু জানাই দিও অন্যদেরকে যারা কোর্স টোস করতে চায় হ্যাঁ তাদেরকে একটু জানাই দিও ঠিক আছে ক্লাসটা রেকর্ড দিয়ে দিচ্ছি রেকর্ড গ্রুপের পেয়ে যাব তোমার রাতে একটু পরে আজকে গ্রুপ ভার্ব গুলো রাজীবের আগের ক্লাসেও তো গ্রুপ ভার্ব পড়ছিলাম মনে হয় ভিন্ন আছে না কোনটা স্যার এর আগে পুরান ব্যাসে গ্রুপ ভার্ব পড়াইছিলাম মনে হয় মোকাবে হ্যাঁ হইছিল আগে দিস স্যার হুম কিন্তু বেশ কিছু ভিন্ন আছে